அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் பாடம் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகள் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலு அல்லது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேவா இதில் வந்துட்டு ரெண்டாவது கணக்கு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கணக்கு என்னென்னு பார்த்துடலாம் இதாக இருக்குது பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலு இதில் ரெண்டாவது கணக்கு பாருங்கள் ஒரு போட்டி தேர்வில் ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் ஒரு மதிப்பெண் வழங்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு தவறான விடைக்கும் ஒன்று பை நாலு மதிப்பெண் குறைக்கப்படுகிறது ஒரு மாணவர் நூறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து எண்பது மதிப்பெண்கள் பெறுகிறார் எனில் அவர் எத்தனை கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் அளித்திருப்பார் கிராமரின் விதியை பயன்படுத்தி இக்கணக்கை தீர்க்கவும் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு போட்டி தேர்வு நடக்குது அதில் வந்துட்டு சரியான விடைக்கு வந்துட்டு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க இப்போ அந்த தப்பான விடை நம்ம அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று பை நாலு மதிப்பெண்ணை வந்துட்டு குறைச்சிருவாங்க ஓகேவா இதில் வந்துட்டு ஒரு மாணவர் வந்துட்டு நூறு கேள்விக்கு பதில் அளிச்சிருக்காங்க அதில் வந்துட்டு எண்பது மதிப்பெண்கள் வந்துட்டு பெறுகிறார் அப்போ அவர் வந்துட்டு எத்தனை கேள்விக்கு சரியாக பதில் அளிச்சிருப்பார் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் கிராமரின் விதியை பயன்படுத்தி இந்த கணக்கை தீர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இதில் வந்துட்டு நம்ம சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்துட்டு சரியான வி விடையளித்த கேள்வியை வந்துட்டு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஓகேவா எக்ஸ் எக்ஸ் என்னென்னா சரியான விடையளித்த கேள்விகளின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அடுத்து ஒய் என்ன எடுக்க போகிறோம்னா தவறான விடையளித்த கேள்விகளின் எண்ணிக்கை ஓகேவா ஒய் வந்துட்டு தவறான விடையளித்த கேள்விகளின் எண்ணிக்கைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ கணக்கில் பாருங்கள் அவர் வந்துட்டு எண்பது மதிப்பெண் பெற்றிருக்காரு அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கணும் இப்போ தவறான கொஞ்சத்துக்கு வந்துட்டு சரியாக விடையளிச்சிருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சத்துக்கு தப்பாக விடையளிச்சிருக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம சரியான விடையளிச்சது வந்துட்டு எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் எக்ஸு ஓகேவா தப்பான அழிச்சது வந்துட்டு ஒய் இப்போ நம்மளுக்கு எத்தனைன்னு தெரியாது இதுதான் அந்த எண்ணிக்கை இப்போ சரியாக அழிச்சிருந்தால் அதுக்கு எத்தனை மார்க்கு ஒரு மார்க்கு தப்பாக விடையளிச்சு எத்தனை மார்க் சொல்லியிருந்தாங்க ஒன்று பை நாலு நான் கொடுத்துருக்காங்களா அதை தான் நம்ம போட்டுக்கிட்டோம் இப்படி மார்க்கை இதை வந்துட்டு கூட்டக்கூடாது கழிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எண்பது மார்க்கு அவருக்கு எண்பது மார்க் தானே கிடச்சிருக்கு சரியாக எழுதுனதை வந்துட்டு எடுத்துப்பாங்க தப்பாக எழுதுனதை வந்து கழிச்சிருவாங்க ஓகேவா அடுத்து இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க மொத்த கேள்வி வந்துட்டு நூறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சரியான விடை அளித்த கேள்வியோட எண்ணிக்கையும் தப்பாக அழிச்சதையும் நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எத்தனை கிடைக்கணும் நூறு கிடைக்கணும் இதுதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு சமன்பாடு இப்போ இந்த சமன்பாடுலேருந்து நம்ம கிராமரின் விதியை பயன்படுத்தி எக்ஸு ஒய்யோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு டெல்டா தேவை டெல் என்னதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் முன்னாடி உள்ள கேள்வி தான் அதை எழுதிக்கணும் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பை நாலு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ஓகேவா இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஒன் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று பை நாலு அப்போ மைனஸ் ஒன்று பை நாலு வரும் இங்கே மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் ஒன்று பை நாலு இதை வந்து நம்ம கூட்டணும் நீச்சமாக தான் எடுக்கணும் நாலு அப்போ நாலுன்னு வரும் நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு அஞ்சு பை நாலு அப்போ நம்மளுக்கு டெல் வந்துட்டு அஞ்சு பை நாலுன்னு கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டெல் ஒன்று வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் டெல் ஒன்று நம்ம எப்படி எடுக்கோம் ஒன்றாவது இதுக்கு பதிலாக ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு உள்ளது என்னது இருக்குது எண்பது நூறு ஓகேவா எண்பது நூறை எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது டெல்லில் உள்ளது தான் ஒன்று பை மைனஸ் ஒன்று பை நாலு ஒன்று இப்போ இதுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் எண்பது இன்ட்டு ஒன்று எண்பது மைனஸ் நூறையும் மைனஸ் ஒன்று பை நாலையும் நம்ம பெருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் இருக்கனால நம்ம ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் எதை எதை பெருக்கிறோம் நூறு இன்ட்டு ஒன்று பை நாலா இப்போ நம்ம வந்துட்டு அடி கொடுத்துடலாம் ஒரு நாள் நாலு இருநாங்கிட்டு இருபது ஐநாங்கு இருபது ஓகேவா அப்போ இருபத்தஞ்சி இப்போ எண்பது ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சி எத்தனை நூற்றி அஞ்சு ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு டெல் ஒன் என்ன கிடச்சிருக்கு நூற்றி அஞ்சு ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு டெல் டூ கண்டுபிடிக்கணும் டெல் டூனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டாவது இடத்துல மட்டும் ஈக்குவல்டுக்கு அந்த சைடு இருந்தது எழுதிப்போம் என்னதுன்னா எண்பது நூறு இங்கிட்டு வந்துட்டு வ மொதல் வரிசையில் வந்துட்டு டெல்லில் என்ன இருந்ததோ அதே தான் ஒன்று ஒன்று 
ஓகேவா இதுக்கு நம்ம இப்போ மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று இன்ட்டு நூறு நூறு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எண்பது எண்பது நூறுலேருந்து எண்பதை கழிச்சோம்னா இருபது டெல் டூ வந்துட்டு இருபது இப்போ நம்ம கிராமரின் விதியை பயன்படுத்தி எக்ஸ் ஒய்யும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸ் வந்துட்டு டெல் ஒன் பை டெல் ஒய் வந்துட்டு டெல் டூ பை டெல் இப்போ டெல் ஒன் என்னது நூற்றி அஞ்சு டெல் என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அஞ்சு பை நாலு டெல் டூ வந்துட்டு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இருபது டெல் வந்துட்டு அஞ்சு பை நாலு இப்போ அஞ்சு பை நாலு வந்துட்டு மேலே போகும்போதில் நூற்றி அஞ்சு இன்ட்டு எப்படி மாறும் நாலு பை அஞ்சு அப்படின்னு மாறும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இதுவும் எப்படி நாலு பை அஞ்சு இருந்தால் மாறும் இப்போ வந்துட்டு இதை நம்ம ஆடி கொடுக்குறோம் ஓரஞ்சு அஞ்சு ஈரஞ்சா பத்து ஓரஞ்சு அஞ்சு அப்போ இருபத்தொன்னையும் நாலையும் பெருக்கணும் ஒரு நாள் நாலு இது நாங்க எட்டு அப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ் வந்து கிடச்சிருச்சு எண்பத்தி நாலு ஒய் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ஓரஞ்சு அஞ்சு நாலஞ்சா இருபது நானாங்க பதினாறு ஒய் வந்துட்டு பதினாறு அவர் வந்துட்டு நூறு கேள்வியில் எண்பத்தி நாலு கேள்விக்கு வந்துட்டு சரியான பதில் அளிச்சிருக்காரு பதினாறு கேள்விக்கு தப்பான பதில் அளிச்சிருக்கார் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம எக்ஸை தான் சரியாக விடையளித்த கேள்வியோட எண்ணிக்கை அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருந்தோம் கணக்கில் கேட்டதும் நம்மளுக்கு அதுதான் சரியான விடையளித்த கேள்வியோட எண்ணிக்கை தான் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அவர் வந்துட்டு எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி நாலு கேள்விக்கு சரியாக பதிலளித்துள்ளார் அப்படின்னு நம்ம எழுதிடணும் ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து புக் ஆன்சரும் இதுவும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாம் இந்த அறுக்கு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலு இதில் வந்து ரெண்டாவது கணக்கு ஆன்சரை பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி நாலு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரும் அதே தான் எண்பத்தி நாலு அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்துட்டு கரெக்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ